الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سيدنا جماعه الذين برحمه الله marilah kita bertakwa kepada Allah dan marilah kita di dalam suasana ini mengingatkan diri kita semua terutamanya mereka yang terbabit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperolehi jawatan dan kedudukan atau kekuasaan untuk sentiasa kita mengingati bahawasanya jawatan kekuasaan kedudukan adalah merupakan kurniaan dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kalangan hamba-hambanya dengan perkara ini untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap amanah yang Allah berikan kepada mereka. Sebab itu kita diajar oleh Al-Quran supaya menyebut qulillahumma malikal mul tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir qul katakan allahumma malikal mulk Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka min man tasha dan engkau mencabut kekuasaan daripada sesiapa yang kehendak engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau menghina sesiapa yang engkau kehendaki pada tanganmu lah segala kekuasaan sesungguhnya engkau itu pada tanganmu lah segala kebaikan sesungguhnya engkau itu di atas segala sesuatu amat berkuasa jawatan kekuasaan dan pangkat merupakan sesuatu yang dikehendaki ataupun disukai oleh manusia kerana Allah Subhanahu wa taala menguji antara perkara di dalam diri manusia itu ialah hubbul riasah sukakan kepada kedudukan menjadi ketua mendapat jawatan dan kekuasaan ia merupakan ujian Allah dan Allah menjadikan sebahagian mereka yang di, mereka itu diberikan kekuasaan itu dan sebahagian mereka tidak diberikan sama ada yang diberikan atau yang tidak diberikan kekuasaan dan kemenangan memperoleh kekuasaan dia hendaklah tahu bahawasanya kekuasaan itu 
merupakan selera manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis Bukhari innakum satahrisuna ala al-imarah wa satakunu nadama yawm al-qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu begitu bercita-cita untuk memperoleh jawatan kepimpinan Sedangkan ia merupakan penyesalan pada hari kiamat. Ia merupakan sesuatu yang nikmat pada awalnya merupakan kerugian ataupun keburukan pada akhirnya. Apabila Abu Dzar meminta jawatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menepuk bahu Abu Dzar. Walaupun Nabi sayang kepada Abu Dzar, seorang yang saleh nabi menyatakan ya abadhar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha wa hai abu dhar engkau itu dha'if sedangkan jawatan merupakan suatu amanah melainkan orang yang mengambil dan ia pada hari kiamat kelak merupakan kerugian dan penyesalan melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan tanggungjawab kepadanya sidang jumaat yang dirahmati Allah pada hari mana-mana pihak saja memenangi jawatan dan kekuasaan ramai orang yang akan bersorak-sorai tanda kegembiraan dan merayakan kemenangan yang mereka peroleh dalam masa yang sama dalam apa pun suasana gembira yang disukai dan diraihkan oleh mana-mana pihak kita hendaklah sedar diri kita dan siapa sahaja yang memperoleh kekuasaan bahawasanya pada hari kita hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang mengiringi kita bersama dengan sorak-sorai yang ada hanyalah persoalan Allah terhadap jawatan yang telah diberikan walaqad jiitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhi za'amtum annakum fi annahum fikum syuraka kamu akan mendatangi kami dalam keadaan ber... walaqad jiitumuna kamu benar-benar akan mendatangi kami secara bersendirian dan kamu seperti mana kamu diciptakan dan kamu akan meninggalkan di belakang kamu segala yang telah kami nikmatkan kepada kamu dan kami tidak akan melihat orang-orang yang dapat membantu kamu yang berserta kamu yang dahulunya kamu mendakwa sebagai teman-teman ataupun sekutu-sekutu kamu sidang jumaat yang dirahmati Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar daripada Mekah dengan perancangan yang dilakukan oleh golongan Quraisy baginda keluar berhijrah ke Madinah 8 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia kepada nabinya dengan baginda dapat kembali semula bukan sekadar dapat pulang ke Mekah bahkan dapat kembali menguasai Mekah yang dinamakan dengan Fathul Makkah iaitu pembukaan kota Mekah ahli-ahli sirah dan ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis menceritakan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah berada di atas kenderaan ataupun untanya dengan penuh rasa rendah diri membaca suratul fath surah yang menceritakan janji Allah pada pembukaan Mekah bahkan di dalam riwayat Ibn Hisham walaupun ada sedikit kedhaifan pada riwayat sanadnya menceritakan bagaimana nabi itu tunduk sehingga janggutnya hampir menyentuh belakang unta 
bagi menunjukkan rasa tawadu di atas kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kurniakan kepada baginda sidang jumaat yang dirahmati Allah demikianlah sepatutnya setiap mereka yang mendapat kekuasaan di mana sahaja hendaklah menunjukkan rasa tawadu dan rendah diri selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengambil jawatan sebagai khalifah Khalifatul Muslimin ataupun Khalifatul Rasulullah khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dengar apa kata Abu Bakar apabila naik berucap pada ucapan yang pertama pada hari baginda berucap atau beliau berucap di hadapan sahabat dan rakyat Madinah ayuhan nas wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asatu faqawimuni as-sidq amanah wal kadhibu khiyana ad-dha'if fikum qawiyun indi hatta urji'a alayhi haqqahu wal qawiy fikum dha'if indi hatta akhudha al haqqa minhu wa hay manusia aku telah dilantik untuk menjadi pemimpin kamu wa lastu bi khairikum Aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ahsantu fa'inuni. Jika aku berbuat betul, kamu tolonglah aku. Wa in asatu faqawimuni. Jika aku salah, kamu betulkanlah aku. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Benar adalah amanah dan dusta merupakan khianat. Orang-orang yang lemah di sisi kamu kuat di sisi aku sehingga aku akan mengembalikan kepadanya haknya. Orang-orang yang kuat di sisi kamu lemah di sisi aku sehingga aku akan kembali mengambil hak orang lain yang telah dia ambil. Demikianlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menggambarkan bagaimana polisi yang akan dilakukannya dan kerendahan diri dia sebagai seorang khalifah yang berkuasa kepada kaum muslimin ketika itu inilah yang al-Quran nyatakan alladhina immakkannahum fil ar aqamu salah wa ataw zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar orang-orang yang telah kami berikan kedudukan di atas muka bumi mendirikan salat yakni pemimpin mendirikan salat mengeluarkan zakat menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar walillahi aqibatul umur kepada Allah itulah kembali segala urusan sidang jumaat yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala selepas kita mengetahui hal itu memerintahkan kepada kita rakyat jelata sekalian Apabila seseorang telah mendapat kekuasaan dan telah tetap kekuasaannya memperolehinya disuruh untuk kita taat di dalam perkara yang ma'ruf. Ia dengan titah perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah war rasul dhalika khairun wa ahsanu ta'wila farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wahai orang-orang yang beriman taatlah pada Allah taatlah pada rasul dan ulil amri orang-orang yang menguasai urusan kamu pemerintah kamu jika kamu berselisih dalam satu perkara kembali kepada Allah dan rasul Bukan kembali pada ulul amri, kembali pada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itulah sebaik-baik pengakibatannya. 
sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Setelah kita telah melakukan tanggungjawab pada minggu yang lepas yaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah telah memerintahkan kamu supaya kamu menunaikan amanah, memberikan amanah pada yang ahlinya. Terpulang kepada pemilihan masing-masing dan setiap orang bertanggungjawab di hadapan Allah dengan apa yang dilakukan. Kemudian Allah mengikuti ayat itu dengan firman-Nya dan peringatannya kepada kita, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Mudah-mudahan mereka yang telah memperolehi kekuasaan menunaikan amanah berhukum dengan yang adil melakukan tanggungjawab ia bukan suatu perayaan bagi menyatakan kegembiraan memperolehi kekuasaan ia merupakan satu tempoh untuk mereka semua bersyukur dan merendah diri di hadapan Allah dan bersedia memikul tanggungjawab di dunia ini bagi memastikan kemaslahatan dan kebaikan rakyat dan bertanggungjawab untuk berdiri pada hari kiamat ke atas apa yang Allah uji mereka daripada jawatan yang telah diberikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سيدان جماعة يندي رحمة الله مريلح كيتا سموا برتقوى كبدا الله مريلح كيتا سموا إنعت تو تامو مريكا يامم بروليه كدودكان دان جواتان دي دالام نجري دان نجاري إني سُسُنْعُهُنَّ كَلَبِيَهَنْ مَنُوسِيَ إِلَهْ عِلْمُ كَتِكَ اللَّهُ مَنْعَكَتْ آدَمْ سَبَعَةَ خَلِيفَةَ Apabila ia dipertikaikan Allah menyatakan wa allama adam al asma Allah mengajar Adam nama-nama tanda bahawasanya yang memimpin manusia itu ialah ilmu pengetahuan maka orang yang ingin menjadi pemimpin sentiasalah menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan pemimpin bukan saja mengajar ia hendaklah juga sentiasa belajar ia tidak boleh sentiasa menyatakan aku lebih tahu daripada kamu Sebaliknya pemimpin hendaklah sentiasa belajar dan mencari orang-orang yang berpengetahuan bagi membolehkan urus takbir mereka di dalam segala bidang yang membabitkan kemaslahatan rakyat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebut tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kamu hendaklah memahami benar-benar ilmu sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Mudah-mudahan Rakyat membekalkan pemimpin berusaha mengtakbir rakyat dengan ilmu pengetahuan dan rakyat juga meningkatkan ilmu dan pemimpin bersedia mendengar penghujahan ilmu dalam segala bidang dan kemaslahatan yang membabitkan pentakbiran dan pengurusan rakyat di dalam negeri dan di dalam negara ini dan sesungguhnya di samping pengurusan yang baik. Ada satu hal yang mesti diketahui oleh kita semua sebagai orang Islam yang tidak tercatat di dalam catatan sekadar catatan angka dan bilangan-bilangan perancangan, tetapi ia tersimpan di sisi Allah, iaitulah keberkatan pemerintahan dan keberkatan negeri. Negeri yang diberkati, yang sedikit yang diperolehi, kehidupan yang diberkati. Walaupun tidak sekaya mana Ia akan menjadi jauh lebih baik Aman, bahagia dan damai dan baik Apabila manusia itu telah diberkati oleh Allah Azza wa Jal Inilah yang disebut di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Walau anna ahlal qura amanu 
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض jika ahli negeri penduduk negeri itu beriman dan bertakwa nescaya kami buka keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi mudah-mudahan Allah memberkati negeri kita memberkati negara kita dan memberkati seluruh mereka yang mencari rahmat dan kurniaannya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabi wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله أمحني لا سلوه كم مسلمين سما أدا ين هيدوب أتحون ين تلاه ماتي يا الله بريك لا بتونج هداية سطر رحمت مو كبادا كامي سكليان همبا همبا مو دان كبادا ممين كامي تو أطما راجا بمرنتاه نجري برليس Tongku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tongku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tongku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tongku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua telaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu ya rahman ya rahim kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu engkau indahkanlah akhlak kami engkau baikilah pergaulan antara kami engkau jadikanlah kami umat yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah malas berpikiran dangkal dan buruk budi perketi ya Allah berikanlah rahmatmu kepada mereka yang telah engkau berikan dan uji mereka dengan kekuasaan supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanahmu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk taat kepada mereka di dalam urusan yang baik dan menjadi penasihat kepada mereka di dalam kekhilafan yang telah mereka lakukan Ya Allah jauhkanlah kami daripada balak dan kerosakan Engkau tambahkanlah kepada kami ni'mat kepada ni'matmu Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab al-nar Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita idhil qurba وينها عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون